包一个女人，身在后宫，如果得不到皇上的宠爱，那我活着还有什么意思？你儿子对我的宠爱到了痴迷的地步，甚至不惜死于我的裙下。作为一个女人，我死而无憾。相比之下，太后你既得不到丈夫的爱，也得不到儿子的爱，我真是同情你呀、啊。<笑>你这个魅惑人心的妖女！妖女，不错，我就是一个迷惑男人心智、让他们神魂颠倒的妖女。可是你的儿子到死都还蒙在鼓里，以为杀死的是个孽种。为了保护我，他甚至替我隐瞒了真相。看看你有多失败！你的一生都不如我这么光芒耀眼，你还不如我这个妖女、皇后、太。皇后殿下，你这样大呼小叫的，不觉得有失身份吗？让他进来吧。孤倒要看一看，他这么着急找孤，到底有什么事？放手！我妹妹今天一早投河自尽了。你现在心里是不是特别高兴，特别得意呀、啊？不需要你亲自动手，就可以轻而易举的拔去眼中钉。赵合德自杀，跟姑扯得上什么关系？何况他罪有应得。他做过什么？姑不说。皇后殿下，心里不是不清楚吧？那都是在你的教唆下干的，你才是真正的幕后凶手。陷害许皇后、班婕妤，还有杀死皇子，不都是你谋划的吗？<笑>可笑至极呀、啊！你说这些，有什么证据？哦，姑想起来了，一定是皇后殿下痛失爱妹，受了太大的刺激，脑子不清楚，才会这么满口胡言的吧？趁着姑还没有派人把你赶出去之前，你还是好自为之的自己走吧。不过是孤一个小小的鱼饵，孤还要用它来钓大鱼呢。你们不是他安插在宫中的棋子吗？为什么突然之间和他反目成仇了
，我不妨跟你打开天窗说亮话。傅太后才是真正的幕后凶手，我妹妹也是受她的教唆，才会一步步踏上不归路的。她所做的一切，都是为了谋夺皇位。自从被发配到定陶的那一天起，她就开始处心积虑的安排所有的阴谋了。我们姐妹出身寒微，被他收留，自然只有对他唯命是从。可是他却心怀鬼胎，一步步把我们推入了地狱。嗯，刚才你说的这些，除了你之外，还有人知情吗？只有我和妹妹知道他所有的阴谋，所以，他才会利用谢光想铲除我们。妹妹就是为了保护我，才自杀的，还不惜一切的，把所有的罪名都揽在自己身上。我要为妹妹报仇。如果你不相信我所说的话，你现在就可以杀了我。但是，那样只会让你真正的敌人拍手称快。你是不是在为傅太后的事为难？是，她手段的狠毒超过了我的想象。许娥、班田，还有我那出事不久的孙儿，都是他指使赵和德下手加害的。为了让自己的孙子登位，他不择手段，把我身边的亲人一个一个除掉。我不会让他如愿的。嗯、如今皇帝刚刚驾崩，人心浮动。傅太后在朝廷内有党羽密布。上次在立嗣的问题上，竟连你的兄长大司马王根都为刘欣说好话，要想推翻刘欣继位，困难重重啊！我兄长王根啊，仗着位高权重，挥霍无度。我已经多次提醒过他，但他都当成耳边风。他会被傅太后收买，我一点都不觉得奇怪。只是令我感到痛心的是，兄妹的感情比禅意还薄。好在如今已经有你的侄子王莽接任大司马，他的人品和才能得到举朝上下的认可，相信他不会辜负你的期望。萧大人，你身为大司空，王莽为大司马，你们是我的左右手，这次的夺储之争就靠你们了。事不宜迟，尽快动手！一定要让中山王取代定陶王继承皇位。我会私下约请丞相翟方进和大司马王莽一起商议废太子的事。皇太后，你还是不宜直接出面，一切由微臣代为吧。好。今日宴聚。是为一件关乎社稷的大事，要与两位大人从长计议。如果定陶王刘欣登基，天下就等于沦落到定陶太后之手。到时候不仅是汉室江山的不幸，更是苍生黎民的不幸。为今之计。只有让中山王取代定陶王继位，才能扭转乾坤。这也是皇太后的心意，但此事需秘密进行，一切还要靠两位的全力支持。废除太子，有违先帝意愿。就算你我身为三公，可一旦掀起夺储之争，却也难以服众。吾等。怕是无力回天了。翟丞相此言差矣，大臣乃朝廷柱石，事关社稷，岂可畏难退却？定陶王年幼，定陶太后又野心勃勃，若听凭那女人摆布，将来皇帝形同傀儡。我等万万不能让那样的灾祸发生。定陶王的才智和学识，都在中山王之上，这也是经过先帝亲自考证的。
，而皇太后和定陶太后一向面和心不和，宫闱之争时有发生。如今，皇太后支持中山王等位。这既不符合组织，又不顺应人心，到时候面对这些责难和非议，我们总不能睁一只眼闭一只眼吧？做臣子的，这个时候自然应当出面替皇太后做挡箭牌，不然何以称古宫之臣？两位大人不必争了，我明白丞相的顾虑。自古以来，成王败寇，夺楚一旦失败，别说三公的官位不保，就是项上人头也保不住。可是，在这紧急危难的时刻，不正是需要我们挺身而出吗？就算为此付出性命，我萧玉也在所不惜。相信大司马也与我的想法一致。能否助我们一臂之力？请丞相三思。望丞相三思。跪下。定陶太后，大司马，没想到你还有机会到孤的监牢里来做客吧？定陶太后，你竟敢绑架朝廷要臣，快放我出去！来人呐！哼哼，你就是在这喊破了喉咙，外面也没有人能听见。哦，我都忘了。这个监牢啊，是孤用特殊的材料建造的。外面的声音传得进来，而里面的声音却传不出去。王莽，你信不信？孤就是在这悄悄把你杀了，也不会有人知道。你到底想干什么？真正的原因。你应该心知肚明啊！我不仅邀请了你，翟丞相也有幸来了。你们在萧大人府上商议的那个秘密，能不能说给我听听啊？定陶太后，我想你是误会了。萧大人宴请我们，只是饮酒作乐，增进彼此之间的交情罢了。<笑>真是可笑之极，大司马啊！在这种紧要的关头，萧大人会请你们饮酒作乐。大司马不说也没有关系，因为翟丞相自己已经承认了。萧大人是想联合你们谋夺我孙儿的太子之位，对吗？忤逆先皇的旨意，罪名有多大，你知道吗？哈哈，对了。你们是觉得你们有皇太后为你们撑腰，对吗？他现在都已经自身难保了。哼，其实废黜太子之位，不就是他的主意吗？我告诉你，皇太后对此事毫不知情，这是我们这些大臣为了涉及安危做的决定。你以为，凭你们三个人？就能扭转乾坤吗？啊，错了错了，不是三个人，是两个人，因为翟丞相已经答应帮我了。大司马府和丞相府的家人尽早都来报告说主人没有回家。昨夜我们商讨完大事之后，他们二人就离开了。如今下落不明，我心中有种不安的预感。恐怕傅太后已经知道了我们要做的事，先下手了。他竟然这么快就知道了，看来你们的身边早有他的爪牙。皇太后，我们现在已经没有退路了，只能跟敌人双死一搏。可
可是，如果大司马和翟丞相都在傅太后手上的话，我们投鼠忌器，不能轻举妄动。傅太后既然已经控制了他们，接下来就会想方设法逼迫他们供认出幕后的主谋，到时候所有的矛头都会指向你。傅太后一定会趁机命令你交出皇权。然后彻底的把你逼入深渊。无论发生什么事，我都会一力承担的。萧大人，你不必为我担心，你也要保护好自己才是。萧大人。萧大人，出了什么事了？从来没有见过你这样心事重重的样子。多处之事已经败露，用不了几日，傅太后就要到长乐宫来兴师问罪了。此事不是一直都在秘密进行吗？傅太后是如何得知的？到处都有她安插的耳目。只是没想到，他竟然敢劫持大司马和丞相，把他们扣为人质。这样一来，就是想要对付他，我都无法动手。那皇太后不是很危险吗？就算定陶太后不敢杀他，那，那也会想方设法夺取他的权利，甚至把他逼入冷宫。不会，我绝不会允许那种事情发生。如果不能保护他，我留在他身边还有什么用呢？你是想要？请你什么都不要跟皇太后说，要不然她一定会阻拦我的。这是我能为他做的最后一件事，请你成全我。萧玉，你是来自首的吗？我再问你一遍，是不是你策划了夺楚的阴谋，交代你的同谋，还有幕后的主使者？是我一个人做的，与他人无关。带下去。姑要去说出真相，让他们把萧玉放了。他是为了保护姑的，殿下。既然你知道他是在保护你，就不应该做出冲动的事情，辜负他的一番苦心呐、啊。原来你早就知道了，你为什么不拦着他？如果能由我去做这个替死鬼，我也会毫不犹豫的冲上去。小雨和我一样，为了保护你的平安，不惜付出自己的性命。只有你活着，才能制约傅太后的野心。小玉，他舍身取义，就是为了不让你倒下去。现在说出真相，也救不了他。所以殿下，请你珍惜自己的生命，珍惜萧逸的牺牲啊。嗯
退下。你就这么不想看到我吗？下官是戴罪之身，何劳定陶太后亲自来探望？牢房里面又冷又脏，太后还是请回吧。你又何必这么拒人于千里之外呢？就当做是老朋友叙叙旧。你这几天都没好好吃上一顿吧？来，这里有刚刚温好的酒，我陪你喝两杯。来，你这是做什么你是担心酒里有毒，对吗？你是怕我会下毒害你，是吗？你还是小雨吗？我看，你现在不过是个胆小鬼罢了。哎，也罢，反正明天我就要上刑场了。临死之前有美酒与美人相伴，死又算得了什么呢？这才是我认识的萧玉。你是一个浪子，天下的女人你都不会放在心上的，对不对？我早就不是浪子了，如今不过是阶下囚。太后又何必把心神浪费在我身上呢？还不如不管我呢。我要是偏不呢，小玉，我本来就一无所有，如果再不靠自己去争夺的话，就只会被人遗忘。如今我拥有了一切，唯独缺少一个我真心喜欢的男人和我分享。小玉，我讨厌你的眼神，讨厌你看我的样子，我感觉，感觉我是和你毫无相干的人，我讨厌你对我不屑一顾的态度。你就为了一个从不把你放在心上的女人吗？以至于你到了今时今日，她都不肯来看你一眼，你值得吗？你值得吗？你这个愚蠢的人，你值吗？你难道没有自尊心吗？还来做什么？萧大人，我是来看你。没想到，有人比我来得更早。
我知道，此刻，任何话都显得多余，也显得虚伪。可是我，实在不知道，该如何向你表达我的愧疚之情。我做这件事完全是出于自愿，并不希望你有此负担。坐吧。虽然这样做很失礼，但能不能请你陪我喝一杯？以后就没有这种机会了。嗯、这酒还是刚才定陶太后带来的，希望你别嫌弃。定陶太后，她也来看你。他说想和我在一起，跟我分享他拥有的一切。那你为什么没有答应他？我虽然贵为皇太后，可是我却救不了你。但是。只要他说一句话，你就可以被赦免。你真的一点都不明白吗？这么多年，难道你从来没有感觉到？还是你一直装作不知道？我知道以自己的身份不配说这样的话，但是在我临死之前。如果还不能说实话，我死都无法瞑目。所以，请求你给我个机会，让我说几句心里话。说吧还记得这只簪子吗？一直以来，我心里都装着一个女人，她永远都不可能成为我的女人，我也永远无法名正言顺的去爱她。但是只要能够陪在她身边，我就已经心满意足了。我原本以为。能这样默默的守护他一辈子，可是没想到这么快就要分别了，我实在是放心不下。皇太后，请你答应我，替我好好照顾他。绝不会轻言刀下
真的想要置萧大人于死地吗？你已经得到了你想要的皇位，为什么还要杀人？收手吧，阿瑶。皇太后，除非幕后指使，另有其人。也许还有转机。你都知道些什么？马上说出来吧。兴许还可以救他一命。行刑时辰到。等一下。带他过来，小玉。你现在还有最后一次机会。只要你把幕后指使说出来，就可以平安无事。你就别再白费心机了。无论是作为一个臣子还是男人，敢做就要敢当。我不像有些居心叵测的女人，只会在别人背后张开獠牙。这种女人，在我萧玉眼里，再美也是丑陋的。我每次想起来，每次都会觉得恶心。你。天无私父，地无私在，日月无私照。小雨舍身取义，撼山岳，撼大汉王朝。痛定思痛，满朝文武百官，无不从刑场上看清孰是孰非。傅瑶终归没能把我从皇太后的位置上推下去。表面看来，双方是旗鼓相当，其实却是两败俱伤。因为，我们都失去了对自己而言最重要的人。小玉的死，促成了我一生中最关键的转折。朝太后以为自己已经胜券在握的时候，我却秘密地安排好了凌厉的反击。因为我知道，已经不能再继续妥协，妥协就意味着牺牲和死。朕是与生俱来的皇帝，朕的父亲定陶王刘康与孝成皇帝一样，都是孝宣皇帝的孙儿，所以朕。也是名正言顺的天子。今后，朕会革除孝成皇帝遗留下来的弊端，再次重振祖父孝宣皇帝开创的盛世。
支持朕的，朕会把它当做朝廷的栋梁来重用。如果有谁胆敢反对朕，朕将把他视为整个大汉的敌人。钟爱卿，听清了吗？皇太后宣旨：先帝在立陛下为太子时，就已经根据祖制把陛下过继为大宗，这也就意味着陛下一旦登上帝位，就跟定陶太后再也没有任何关系。定陶太后应马上离开长安，返回封地。祖母含辛茹苦地养育朕成人，如果让他返回封地去，朕就再也没有机会向他尽孝了。百善孝为先，我朝一向以孝治天下，难道太皇太后竟要朕摒除孝义，做一个无视孝道的皇帝吗？皇帝既然已继承皇统，理当供奉太皇太后，不应当再顾念私亲。以今后能够尽孝道的，只有太皇太后一人。如果定陶太后不愿意回去的话，那姑只好让皇上陪同她一块离去了。恭请定陶太后离开长安。恭请定陶太后离开长安。恭请定陶太后离开长安。谨遵太皇太后懿旨，请你不要再为难皇上了。明日我就启程，返回定陶。我知道你走得很不甘心，但是为了你的子孙着想。你只能回定陶，我们之间的输赢还没有定。你也别高兴得太早。我最讨厌你那副高高在上、盛气凌人的样子。要不是因为你，那些人全都不必死。从你一开始跟我作对，抢走属于我的一切，就应该想到会有这样的后果。你才是罪魁祸首。你真是无可救药，你赶紧回定陶去，永远都不要踏入长安半步。我知道，虽然你是太皇太后，可是你要清楚，当今皇帝是我一手养大的孙子，他血管里流的是对王姓的仇恨。不要妄想下毒手毒害我的孙儿。虽然我远在定陶。
可是我还是会对长安城内的一草一木了如指掌的。你记住，总有一天，我还会回来的。到那个时候，我会要你恭恭敬敬、俯首贴耳的跪在我面前向我行礼。从这一刻起，我开始向女性的软弱。做最后的诀别。从这一刻起，我决心拥有至高无上的权利，全新的启程，全新的考验，全新的对决